приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 30 сентября. Сегодня у нас День веры, надежды и любви, а также их матери Софии. Обязательно сегодня обратитесь в этот день, в этот великий праздник этим святым, для того, чтобы они помогли вам убрать те проблемы, проблемы и невзгоды, которые есть в вашей жизни с помощью одной молитвы. Эту молитву мы далее озвучим. Также уделим внимание этому дню 30 сентября, поговорим о том, что можно делать, что нельзя делать, и проведем с вами одну эффективную практику с деревьями. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, сегодня 30 сентября, День веры, надежды и любви, а также их матери Софии. Мы всех поздравляем с этим праздником и желаем всем мира, любви, гармонии. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно. И в этот день полагалось по народным приметам выплакаться с утра. И по, особенно это должны были сделать девушки, женщины. А должны рассказать были о своей доле, о родных, близких, о своем доме для облегчения души. И сегодня, в этот день, 30 сентября, старайтесь не проявлять агрессивных действий и держите себя в руках. В этот день многие ситуации могут повторяться. Женщинам сегодня не следует заниматься домашними делами. Также сегодняшний день хорош для омолаживающих процедур, приема лекарственных препаратов, а также посещения сауны и косметолога. Только, пожалуйста, сегодня не посещайте баню в четвером. Это плохая народная примета. Сегодня каждая женщина, девушка и девочка обязательно должны поплакать, чтобы потом весь год не реветь. Сегодня старайтесь не устраивать пышные застолья, а также звать гостей. При этом нужно приготовить столько еды, чтобы хватило поесть не только семье, но и прохожим, которых вы можете угостить пирогами, а также дать сегодня нуждающимся теплую одежду. Тогда в вашем доме всегда будет тепло, уютно и сытно, а все беды и невзгоды обязательно пройдут стороной. Не рекомендуется на 30 сентября назначать венчание. Помолвки и свадьбы по народной примете будут короткими и несчастливыми. Зато сегодняшнее сватовство сулит счастье и вечную любовь молодым. Также сегодня, в день вселенских бабьих именин, мужьям нельзя обвинять и ругать своих жен. Начнутся проблемы на работе с коллегами и начальством, а также материальные трудности, сложности в отношениях с родными и близкими. Молодежи сегодня нежелательно сидеть вечером дома, иначе весь год так и пройдет в одиночестве. Сегодня постарайтесь встретиться с друзьями, поговорить, а также познакомиться как можно с, с большим количеством людей. Согласно народной примете, среди них и будет ваша вторая половинка. Женщин сегодня было принято угощать сладкой выпечкой и пирогами на счастье и мир в семье. Также сегодня, 30 сентября, наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи. Операции, сделанные в этот день, проходят особенно успешно. Восстановление после них занимает меньше времени. И как мы уже сказали, сегодня праздник. Сегодня праздник веры, надежды и любви, а также Софии и их матери. Поэтому именно сегодня вы можете с, э, да, с данной молитвой, которую мы озвучим далее, э, 
обратиться к, све... к... к иконе, к святым, которые помогут вам обрести семейное счастье, надежную, крепкую, построить крепкую и надежную семью. Итак, при бедах, если у вас есть какие-то беды, у вас есть проблемы, невзгоды, вы не знаете, как разрешить ту или иную задачу, которая есть у вас на данный момент. И вы именно сегодня можете прочитать три раза скорые слова помощи перед иконой веры, надежды, любви и матери их Софии. Если у вас нет такой в наличии, у вас нет времени подойти в храм, в церковь, заодно поставить свечку, помолиться, попросить помощи, в таком случае скачайте с интернета или на мобильный телефон, и когда будете произносить эту молитву, обязательно время от времени смотрите на икону или представляйте себе эту икону. Итак, слова молитвы следующие. «Вас зову и призываю три святые сестры. Святая Вера, Святая Надежда, Святая Любовь и Мать Вашу, Святую Софию. Пособите мне и помогите. Прошу Вас именем Христовым, Верой Святой, Крестом Животворящим, Словом, которым все сотворено». И здесь вам нужно сказать, в чем вам нужна помощь или какая-либо поддержка. Далее. «Пособите и извольте из беды слова Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Обращаем ваше внимание, и отступит беда, и придет к вам помощь, и найдется решение. Будьте уверены, помощь вам будет оказана. Что же касательно лунного календаря, то сегодня у нас третья четверть, убывающая луна. И этот день – это день пробуждения природных сил и сексуальной энергии. Сегодняшний у нас э, знак, извините, сегодня, сегодняшний наш э, Талисман, знак – это медведь, который символизирует мужское начало и мужскую энергию. Это очень спокойный, радостный, но в то же время активный день. Поэтому сегодня ко всему применяется практически мужской подход и настойчивость. Люди сегодня прекрасно расположены и максимально добродушные. В воздухе витает дух исцеления и счастья. Рекомендуется сегодня отдых на природе. Вы можете сегодня побыть немного наедине, чтобы набраться энергии и почувствовать прилив внутренних сил. Также именно сегодня очень благоприятно иметь контакт с землей. Если у вас есть возможность, походите босиком или займитесь садоводством. Земля в этот день особенно щедра будет на энергию. И эта энергия улучшает здоровье и придает телу и духу бодрости и сил. Обращаем ваше внимание, что сны показывают, в каком состоянии находится ваша сексуальная энергия, которая и является главной жизненной силой. И если во сне у вас происходит движение, течение, смена действий, знаете, у вас все хорошо. Если в сновидении все события стоят на месте, ощущается застой или просто тревожные сны, значит вам нужно приводить в, норм, в норму свой энергетический потенциал. И аффирмация этого дня, 30 сентября, следующая. Обязательно постарайтесь хотя бы один раз произнести ее. Я встречаю каждый день с благодарностью. Я благодарю за мои таланты и способности. Я с благодарностью принимаю мое будущее. Благодарность помогает мне ценить красоту жизни. Благодарность делает мою жизнь яркой. И сегодня, 30 сентября, мы рекомендуем проводить одну практику, которая направлена на получение жизненной силы от деревьев, особенно от сосен. Выберите ваше дерево, полагаясь на интуицию. Попросите разрешения прикоснуться к сосне. Обнимите это дерево. Почувствуйте, как сквозь вас проходит мощная природная сила. Когда вы наполнитесь энергией сосны, обязательно поблагодарите дерево за 
помощь. Вот, друзья, такой у нас с вами день 30 сентября 2021 года. Мы всех поздравляем. Пусть для вас этот день пройдет плодотворно, легко и успешно.